আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি চিংড়ি মাছের দো পেঁয়াজা রান্না করব চিংড়ি মাছের দো পেঁয়াজা রান্না করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি আটটি বড় সাইজের চিংড়ি মাছ কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি মাছগুলোর খোসা মাথা এবং পিঠের মধ্যে যে রক থাকে সেই রকটা ফেলে দিয়েছি আর নিয়েছি একেবারে ছোট ছোট টুকরো করে টমেটো কুচি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ পরিমাণ লবণ স্বাদ মতো আদা বাটা আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ কিছু ফ্রেশ ধনিয়া পাতা এবং চারটি কাঁচা মরিচ ফালি লবণ এবং মরিচ আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারেন আর লাগবে পরিমাণ মতো তেল এই হচ্ছে উপকরণ এখন আমি মাছগুলোর মধ্যে এক চিমটি পরিমাণ লবণ এবং এক চিমটি পরিমাণ হলুদের গুঁড়া দিয়ে মেখে নিচ্ছি অনেক বেশি দেওয়ার দরকার নেই এক চিমটি দিলেই হবে মাখানো হয়ে গেছে এখন মাছগুলো ভাজব ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়েছি চুলা জ্বালিয়ে তেলটা গরম করে নিচ্ছি তেল গরম হয়ে গেছে এবার চারটি চারটি করে দুই ব্যাচে মাছগুলো ভেজে নিব এক মিনিট এক মিনিট করে দুই মিনিট দুই পিস ভেজে নিব চিংড়ি মাছ অনেক বেশিক্ষণ ধরে ভাজতে হয় না তাহলে আবার শক্ত হয়ে যায় এক ব্যাচ ভাজা হয়ে গেছে তুলে নিচ্ছি এবার দ্বিতীয় ব্যাচ দিয়ে দিচ্ছি দ্বিতীয় ব্যাচের মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে তুলে নিচ্ছি এখন রয়ে যাওয়া তেলের সাথে আমি আর দুই টেবিল চামচ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম তেলটা গরম হয়ে গেছে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবার পেঁয়াজটা হালকা বাদামি করে ভেজে নিচ্ছি পেঁয়াজটা হালকা বাদামি হয়ে গেছে এ পর্যায়ে বাটা এবং গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা হলুদের গুঁড়া লাল মরিচের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া এবং ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এখন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিব মশলাটা কষানো হয়ে গেছে তেলটা উপরে উঠে এসেছে এ পর্যায়ে টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম চুলার আঁচটা আমি শুরু থেকেই মাঝারি রেখেছি এ পর্যায়ে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন টমেটোটাকে মশলার সাথে ভালো করে কষিয়ে নিব মশলা সহ টমেটোটা কষানো হয়ে গেছে এবার ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিলাম মাছগুলোকে মশলার সাথে একটু কষিয়ে নিব কষানো হয়ে গেছে পর্যায়ে আধা কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আছে রান্না করব তিন মিনিট ফিরে আসছি তিন মিনিট পর ফিরে এলাম তিন মিনিট পর ঢাকনা তুলে দেখছি এ পর্যায়ে কাঁচা মরিচের ফালিগুলো দিয়ে দিলাম এবং ধনিয়া পাতাগুলো কুচি করে দিয়ে দিচ্ছি রান্না হয়ে গেছে চুলা বন্ধ করে দিচ্ছি এখন আমি সার্ভ করছি তৈরি হয়ে গেল খুবই মজাদার চিংড়ি মাছের দো পেঁয়াজা আমরা চিংড়ি মাছ দিয়ে অনেক রকমের আইটেম রান্না করে থাকি তো সবচেয়ে বেশি মজা লাগে এই চিংড়ি মাছের দো পেঁয়াজা চিংড়ি মাছের দো পেঁয়াজা ছোট বড় যে কোনো সাইজের মাছ দিয়ে রান্না করলেই খেতে অনেক মজা লাগে আশা করছি আপনারা এভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন আশা করছি অনেক অনেক ভালো লাগবে ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিও ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই কামনা করে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ